երորդ բաժնից կատարում ենք վաժություներ 88-ից 91-ը։ Այստեղ ունենք դրված նախադասություն և ունենք բաստողնված հատված և իհարկ է առաջարկված են տարբերակներ, որոնցից էլ պետք է ընտրենք ճիշտը։ Առաջարկում եմ ձևավորել երկու մոտեցում տվել վաժությունները կատարելու համար։ Պետք է հասկանալ մեզ ամբողջ նախադասությանի մասն է հարկավոր վելուծել հասկանալ որպեսի կայացնենք ճիշտ ընտրություն թե կարող ենք կենտրոնանալ միայն այդ բաստողնված հատվածի վրա եւ վելուծել այդ հատվածը եւ ընտրել ճիշտ տարբերակը եկեք վելուծենք բոլոր վարժությունները հետո կհասկանանք Building codes and fire laws prevent concert promoters from selling as many tickets they possibly can Երկար նախադասություն է իհարկե տեսնում ենք, բայց առաջին հատվածը չնայած որ կարևոր տեղեկություն է պարունակում, որով հետ տեղունենք ենթակա եւ ստորոգյալ այնտեղ, բայց մեր որոշման մեջ այս տարբերակներից մեկը ընտրելու այնքան էլ որոշիչ դեր չի կատարում։ Այստեղ մեզ համար կարևոր է selling as many tickets they possibly can, վաճառել այնքան շատ տոմսեր նրանք կարող են իհարկե է մեզ այստեղ հարկավոր է որքան նրանք կարող են այնքան շատ տոմսեր որքան նրանք կարող են ունենք արտահայտություն as as արտահայտություն անգլերենում որը կնշանակի այնքան որքան սա պարզապես պետք է հիշել եւ կիրառել անցանք առաջ have you got any plans for the weekend what about in the lake ունենք առաջին նախադասությունում, որ հարց է տալիս արդյոք պլաններ կան շապատվա վերջի հետ կապված և ինչ կասես, ինչ-որ բան անելու, լջում լողալու մասին։ Այստեղ ունենք բաղդ բարը, որը որոշիչ թեր է կատարելու ընտրության մեջ մի անգամից դուրս կթողնենք A եւ D տարբերակները, որովհետեւ ինք ձևով չեն բայերը։ Եվ մտածենք B եւ C տարբերակների միջև։ Doing a swim. Do a swim արտահայտություն անգլերենում չկա։ Անգլերենում կա have a swim արտահայտությունը։ Ինչպես որ ասենք have a shower, have a bath, բայց ոչ do a shower, do a bath, come do a swim։ Եվ սա եւս բացառեցինք եւ մնաց ճիշտ տարբերակը, որը բին է եւ ուշադիր եղեք ինք է այստեղ What about swimming in the lake? Անցանք առաջ Would you like some hot coffee or tea? Ուշադիր եղեք, այստեղ երկում պելիք է առաջարկվում I do like them, but I'd rather have something cold Ինչի ենք դու գրում հաստատական նախադրության մեջ present simple-ում գրում ենք որպիսի շեշտ ենք նախադասության ստորոգյալի իմաստը այսինքն այո սիրում եմ հենց սիրում եմ երկուսն էլ այսինքն եւ սուրջ եւ թե երկուսն էլ սիրում եմ բայց եւ ինչ որ հակառակ նախադասություն է գալու իմաստային i'd rather have something cold կնախնդրե ինչ որ սարը բան խմել մեզ հարկավոր է երկուսը բառ այստեղ եւ երկուսը բոսն է ես երկուսն էլ սիրում եմ either neither two տարբերակները պարզապես սխալ են բառային իմաստով անցանք առաջ i was hoping that you'd wear your new dress it's much ունենք համեմատության աշճաների հետ գործ but this one is more comfortable for hot weather ուրեմն ունենք մաչ բառը եւ համեմատության տարբեր ձևեր եկեք վեր հիշենք համեմատության աճաները անգլերենում փոխվում էին երկու ձևով կամ նա բառերի վերջավորություններն էր փոխվում er est էր ավելանում կամ մոր եւ մոստ էին ավելացնում ուշադիր եղեք կամ կամ երկուսը միասին չեր կարելի սխալ էր եւ կբացարենք more prettier եւ most pretty տարբերակները որով հետեւ ունենք եւ համեմատության այստեղ աճանը երկրորդ աճանը եւ er երկուսի միասին չեն կարող լինել եւ գերադրական աճանը եւ est most եւ est երկուսը չեն կարող միասին լինել 
հետևաբար սա քերական օրեն այս երկու տարբերակները սխալ են ունենք pretty և prettier տարբերակները մնացած հիմա վելուց ենք մաչ բարը գրվում է բաղդատական երկրորդ աշճանից առաջ մաչ prettier նշանակում է շատ ավելի գեղեցիկ եթե prettier ասենք կնշանակի ավելի գեղեցիկ մաչ prettier շատ ավելի գեղեցիկ եթե ցանկանում եմ ասել շատ գեղեցիկ կասեմ very pretty բայց ոչ much pretty really pretty very pretty much pretty ձևը սխալ է անգլերենում եւ ունենք prettier շատ ավելի գեղեցիկ Ուրեմն վելուծենք բոլոր վարժությունները։ Առաջինում մենք կենտրոնացենք երկրորդ հատվածի վրա, որpիսի կարողանանք ճիշտ ընտրություն կայացնենք։ Տեսնենք, որ ավելի մասնավոր քերականության իմացություն էր պետք։ Ամբողջ նախադասության վելուծությունը այնքան էլ էական չէր մեր որոշման մեջ։ Նույնը կարող եմ ասել այս վարժության մասին։ Մենք տեսանք բաութը վելուծեցինք որ բաութից հետո պետք է գրել ինք ձևը թե առաջին նախատեսությունը ինչ էր ասվում այնքան էլ էական չի նույնը չեմ կարող ասել այս նախատեսության մասին մեզ հարկավոր էր վելուծել հասկանալ երկու ըմբելիք է առաջարկում որպիսի կարողանայինք բոթը ընտրել եւ պետք է իմաստային առումով ուշադի լինեինք եկող նախատեսությանը վերջին նախատեսությանը որպիսի ճիշտ որոշում կայացնեինք սա ավելի ընդհանուր վելուծական էր Եվ վերջի տարբերակը, եթե օրինակ չունենայինք առաջին եւ վերջին նախադասությունները, պարզապես ունենայինք its much եւ տրված տարբերակները, նույն կերպ կարող էինք վելուծել եւ ընտրել ճիշտ պատասխանն։ Տեսանք, որ երկու մոտեցում կարելի է ձևավորել լուծելու այս վարժությունները։ 